Hoy vuelvo a la cripta multimedia para traeros otro vídeo de recomendaciones videojueguiles, videojueguísticas, tecnolúdicas, relativas a una forma de entretenimiento basada en la interacción con imágenes en forma de fotogramas en movimiento que pueden ir o no acompañadas por sonido y o insultos en internet. El caso es juegos, eh, nueve juegos, gratis, en ningún orden en particular. El primero, cine. ¿Sabes cuál es el peor sitio para patinar? El desierto, exactamente, no hay nada, ponte unos patines, boom, te hundes, y por eso mismo vengo a hablarte de un juego de patinaje en el desierto. Así dicho suena fatal, pero no te preocupes, es mejor de lo que parece, lo prometo. La presentación es muy única y las mecánicas que más destacan son que puedes ir por las paredes, por los raíles y coges velocidad en el proceso, que puedes controlar con un botón cómo de rápido cae tu personaje y que además puedes rebobinar para deshacer tus errores. Y bueno, el juego en sí se parece mucho a Jet Set Radio, pero tiene su propio estilo y es aún más estrafalario. Se nota que es indie, es más minimalista, pero tiene cosas súper originales y divertidas. Muy recomendable. Si eres como yo y no has superado la época de la Xbox 360, es probable que oír esto te haga sentir cosas. Afortunadamente, a día de hoy hay una forma de revivir la nostalgia en tu PC, Halo Online. Halo Online empezó como una beta de un Halo Free to Play en Rusia. El proyecto se descartó, pero algunos usuarios usaron el código existente para desarrollar lo que estáis viendo ahora. Evidentemente esto no le encantó a Microsoft, así que en su momento estuvo sugiriendo amablemente que no se hiciese contenido de este juego en YouTube o Twitch. Pero ahora que la tormenta ya ha pasado, aquí os lo traigo. Es Casi como Halo 3, pero con una serie de diferencias. Puedes ajustar el campo de visión, hay menos mapas, pero el modo Forge es aún más potente y no tiene ni campaña ni modo cine, pero tiene más armas, por ejemplo. Y además, que me voy a quejar, es gratis. Otro shooter gratuito, Lowbreakers. Yo ni siquiera lo juego, os lo recomiendo sencillamente porque a día de hoy hay tan poca gente jugando que dependiendo de la hora del día a la que te conectes puedes ser automáticamente top 10 player de este juego. Y mira, eso es algo que poner en el currículum. Borgo de Cat es corto y ni siquiera está pulido, pero es un juego que va de un gatete redondo con el que tienes que hacer cosas de plataformeo. Mírale, si es que... ¡Mírale! ¡Mírale! ¿Cómo no me va a apetecer jugar a este juego? Eso sí, el juego no, no es gran cosa, pero es un gato redondo y con, con eso me vale. O sea, de hecho el juego es una mierda, pero la premisa es que me gusta demasiado. No sé ni para qué recomiendo este juego, de verdad. Poner el siguiente, anda. Nicky Case hace maravillosos juegos para el navegador de internet en los que se exploran temas complejos como el flujo de la información en nuestra sociedad, interacciones de neuronas o distintos sistemas de voto. En realidad, más que juegos en sí, son marcos interactivos en los que aprender sobre estos temas, probando y experimentando. Pero creo que a todo el mundo le merecerá la pena estar unos minutos con estos pequeños sistemas. Además, están presentados de una forma concisa y adorable. La única pega es que hay que saber un poco de inglés para entender las explicaciones. Lo recomiendo encarecidamente porque coge cosas interesantes pero muy complejas y las simplifica lo suficiente como para que podamos tener cierto entendimiento de ellas. Yo, por ejemplo, después de jugar al juego sobre las votaciones, me siento cualificado para para ser presidente, o al menos para entender por qué no soy presidente. ¿Sabéis esto que hace la gente? Que a nada que alguien hace o piensa algo muy original, siempre llega alguien diciendo ¡Hey! ¡Que se ha fumado ese pavo! ¡Lol! Me molesta muchísimo porque no hace falta consumir drogas para hacer algo creativo y además le quita muchísimo mérito a la persona que hay detrás de la obra y a su imaginación. Dicho esto, sí, pienso que el autor ha consumido mazo de drogas para hacer este juego. The Writer is Anxious es original. Te recomiendo que te adentres en él sin saber mucho, solo que desgraciadamente hace falta saber inglés. Muy recomendable, muy accesible. Dale una oportunidad. Siento no poder hablar mucho de este juego, pero es que no quiero estropearos la sorpresa. ¿Recordáis que hice un vídeo entero dedicado al Smash Bros. Melee? Pues todo lo que dije en su momento se aplica a Project M, quizá incluso más. Project M es un mod del Smash Bros. Brawl con mecánicas mejoradas para ser más rápido, más equilibrado, tener más personajes y parecerse más al melee. Y puedes jugarlo tanto en tu Wii como en tu PC. Y si juegas en PC, además, puedes jugar por internet. No sé qué más quieres. Ya está, lo único que le falta a este juego es ir personalmente a tu casa y hacerte la cama. ¡Mua! Obra maestra.
La verdad es que la razón por la que más me ha apetecido hacer este vídeo es por este juego en particular. No me gustan las comparaciones, pero igual pueden ayudar un poco a despertar el interés. Yo diría que Zero, Abyssal Somewhere, es como una mezcla entre Silent Hill y Dark Souls, pero eso se queda muy corto, no le hace justicia. Es su propia cosa y hay que valorarlo como tal. Pero la estética sería más o menos eso. No quiero hablar demasiado del juego porque quiero que lo experimentéis por vuestra cuenta, y solo dura media hora, tenéis tiempo para ello. Pero en lo poco que dura el juego me ha parecido súper atmosférico, intrigante, bello y original. Por favor, probadlo, no os vais a arrepentir. Podría estar horas hablando de este pequeño título, pero prefiero no estropeároslo. De hecho, este juego resonó tanto conmigo que cuando lo terminé inmediatamente fui a hablar con la persona que había detrás para ofrecerle mi ayuda si lo necesitaba para traducirlo al español y justo resulta que esta persona sí que habla español. En internet se llama No Noise y probablemente comente en este vídeo, así que si queréis decirle cosas bonitas podéis hacerlo por aquí o por su página de Twitter. Pero volviendo al juego, de verdad, es de lo que más me ha gustado de este 2018. Por favor, probadlo. De hecho, en el futuro me gustaría hacer un vídeo hablando de por qué me gusta tanto este juego en particular, pero no quiero hablaros del juego hasta que no hayáis tenido una oportunidad de jugarlo por vuestra cuenta. Y ya está, hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y gracias a los Patreons, como siempre. Y recuerda que estoy aparte de en Patreon, en Twitch y Twitter. E Instagram. Nos vemos, ten un buen día, tarde o noche, lo que proceda. ¡Hasta la próxima!